ஆனா உங்க டிபார்ட்மெண்டோட உதவி இல்லாம நீங்க தனியாளா இவ்வளவு பேரை எதிர்த்து போராட முடியுமா என்ன கிரிமினல்ஸ் ஃபைல் எடுக்கிறீங்க உள்ள முள்ளால் தானே எடுக்கணும் பாங்க இந்த கேஸ்ல ஒரு கிரிமினல் தான் நமக்கு பார்ட்னரா சேர்த்துக்க போறேன் ஒரு கிரிமினல் போலீஸோட எப்படி பார்ட்னர் ஆக முடியும் உனக்கு தெரியாது ருத்ரா சில சமயங்கள்ல இந்த மாதிரி ஏடாகுடமான காம்பினேஷன் தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் சரி ஆனா நீங்க சொல்றாலும் ஒரு கெட்டிக்காரனா இருக்கணுமே வெக்க தொட்டு சொல்லட்டா கிரிமினல்ஸ்ல நிறைய பேர் எங்களோட கெட்டிக்காரங்களா இருக்காங்க இப்ப நான் தேடிட்டு இருக்கனே இந்தாலும் புத்திய கொஞ்சம் நல்ல வழியில பயன்படுத்திருந்தா இன்னொரு ஐஜி ஆயிருப்பான் போன வழியில போனா கிரிமினல் ஆயிட்டான் இதா கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் இந்த பிரகஸ்பதி நல்ல ராஜகலை சிங்காரம் பங்காரப்பா நமச்சிவாயம் அகமது பால்ராஜ் வெரி குட் மகாவிஷ்ணு அவதாரம் எடுத்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கான் இவனோட உண்மையான பேர் என்னன்னு தெரியணுமே அது ஒரு வேலை ஆனா இந்த ஆளை பார்த்தா திருட மாதிரி இல்ல திருட்டு குடுக்குற மாதிரி இருக்கு நீ சிரிப்ப பார்த்து ஏமாந்து போயிடாத இந்த ஆளை பத்தி நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நிதி விவகாரத்தை நீயே ஊகிச்சுக்கோ எவ்வளவு பெரிய ஆள் விவரத்தை <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 இது ஒரு சிம்பிளான மேட்டர் ஆரம்பத்தில் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இந்த நேரம் இந்த கேஸை நான் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் அது மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல தங்க பதக்கமும் கிடைச்சிருக்கும் அனாவசியமா ரெண்டு பேருமே கோட்டை விட்டீங்க நினைச்சேன் இல்ல கிண்டல் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல கொஞ்சம் இப்படி வர்றீங்களா வாங்க அட நீங்க தேடிட்டு இருக்க வீடியோ கேஸ்ட் எங்கிட்ட தான் இருக்கு வாங்க உங்களுக்கு மேல எவ்வளவு சீனியர் ஆபிசர்ஸ் இருக்காங்க எதுக்கு விஷயம் இருக்கு சொல்லுங்க நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஓகே ஒவ்வொருத்தர் பேரா சொல்லி அவங்க போன் நம்பர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க மிஸ்டர் செந்தில் குமார் டபுள் போர் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் போர் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹலோ வணக்கம் சார் நான் யாரு என்னங்கிறதெல்லாம் அப்புறமா சொல்றேன் இந்த பிரபல கேடி மாயாண்டி இருக்கா பாருங்க அவனும் நீங்களும் நெருக்கமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ கேஸ்ட் இருக்க அது நம்ம கையில தான் இருக்கு எவண்டா மாயாண்டி நீ யார்கிட்ட பேசுற தெரியுமா பெண்ட கட்டிடுவேன் எடுத்து உண்மையுமே எதிர்றாரு எக்கச்சக்கமா திட்டாரு கொஞ்சம் கூட ஒரு பயமும் பதஷ்டமும் கிடையாது அதனால நிச்சயமா இவர் மேல தப்பு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் கட் பண்ணிக்குவோம் அடுத்தால சொல்லுங்க சுந்தர்ராஜன் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் வணக்கம் சார் இந்த மாயாண்டியை நீங்கள் நெருக்கமா இருக்க மாற ஒரு வீடியோ கேஸ்ட் இருக்க அது நம்ம கையில தான் இருக்கு சைலண்ட் ஆயிட்டாப்ல ஒரு மயான அமைதி தெரியுது நிச்சயம் இந்த ஆளுக்கும் இந்த கேஸ் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்ல இந்த ஆள் பேர் என்ன சொன்னீங்க சுந்தராஜன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சுந்தராஜன் இந்த ஆளுக்கு அப்புறமா பேசுவோம் ஹலோ நான் மறுபடியும் கூப்பிடுறேன் அவன் கட் பண்ணு அடுத்த ஆபீசர் பேர் என்னங்க விஸ்வநாதன் போர் டூ ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஹலோ யார நீ யார பாத்து கேக்குற அடிச்சு பல்ல கழட்டிடுவேன் நாயே என்ன என்ன இல்ல வெளியே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கண்டபடி எதுக்கோ பாசியில் திட்டாரு 
நிச்சயமே இந்த ஆளுக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் கட் பண்ணிக்குவோம் ஒண்ணு இல்ல வைங்க அடுத்த ஆபீசர் பேர் என்னங்க ஹலோ வணக்கம் சார் நீங்களும் மாயாண்டி சம்பந்தப்பட்ட அந்த முக்கியமான வீடியோ கேசட்டு நம்ம கையில தான் இருக்கு சைலண்ட் ஆயிட்ட நிச்சயமே இந்த ஆளுக்கு இதுல சம்பந்தம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன பேர் சொன்னீங்க மோகன் ஓகே நான் அப்புறமா பேசுறேன் சார் பெரும் <laughs> உங்களுக்கு எப்பாலும் சிறுமூளை வேலை செய்யுது யூ என்னது பெருமூளை சிறுமூளை அது எங்க ரெண்டு பேரும் சம்பந்தப்பட்டது உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாது சரி பப்ளிக் பூத்துக்கு போய் சீக்கிரமா ஒரு போன் பண்ணிரோ வாங்க நீ எங்க போற அவரு அவரா அவர நான் பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் நீ இங்க இரு ஹலோ நான் தாங்க பேசுறேன் என்ன முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கீங்க நீ யார் பேசுறேன்னு சொல்லு எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது யோ யோ உன்ன விட பெரிய ஆபிசர் சுந்தராஜன் அவரே எல்லா உண்மையும் ஒத்துக்கிட்டு எவ்வளவு பணம் வேணும்னு சொல்லி கேட்டாரு நீ ஆஃப்டால ஒரு குட்டி ஆபிசர் நீ எகிரிட் இருந்தா என்ன அர்த்தம் லேட் பண்ண வியாபாரத்தை பத்தி பேசாமி எனக்கு சுந்தராஜ் சாரே ஒத்துக்கிட்டாரா சரி சரி எவ்வளவு பணம்னு சொல்லு எவ்வளவு பணம் என்னங்கறத சுந்தராஜ் கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் அவர் கிட்ட சொல்லுவார் இத பாருங்க சுந்தராஜனுக்கு அந்த ஆள் போன் பண்றதுக்கு நம்ம முந்திக்கணும் சீக்கிர நம்பர் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ நான்தா சார் பக்கத்துல வந்துட்டே <laughs> 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 வெளியே <laughs> <laughs> ருத்ரா உங்க அப்பாவை கொலை பண்ணிட்டு அந்த கேஸ் எடுத்துட்டு சொல்லியிருந்தீங்க மாயாண்டி கேசட் எங்க கையில கொடுத்துருந்தா இப்ப மாயாண்டி ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கலாமேன்னு இப்படி ஒரு ஐடியா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீ எங்களை டபுள் கிராஸ் பண்றியா நீங்களும் மாயாண்டி பண்ணது டபுள் கிராஸ் நான் பண்றது ட்ரிபிள் கிராஸ் ஆல் ரைட் எங்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு பணம் எதிர்பார்க்கற அது மாயாண்டி கூட நீங்க எதிர்த்து சம்பந்தப்பட்டிருக்கீங்க சார் எதிர்த்து சம்பந்தப்பட்டிருக்காரு அதை முதல்ல சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய தொகை என்ன எதுங்கிறத நான் தனித்தனியா சொல்றேன் சொல்லியா 
பலான சமாச்சாரமா ஆமா அதை எப்படியாவது அழிச்சாவணும் ஓகே சார் நீங்க பெரிய ஆபிசர் உங்க போர்ஷன் எதுன்னு சொல்லுங்களேன் மகாபலிபுரத்துக்கு போற வழியில ஒரு ஹோட்டல்ல சில கெஸ்ட் எல்லாம் தங்கி இருக்கிறதா சொல்லி மாயாண்டி என்ன கூப்பிட்டு போனான் யதார்த்தமா போய் பார்த்தேன் அங்க பொண்ணு எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்க கூட நான் கொஞ்சம் இப்படி அப்படி அது ஒரு மாதிரியா நடந்துகிட்டேன் பெரிய சமாச்சாரம் தான் அதை விளையாட்டுத்தனமா மாயாண்டி வீடியோ பண்ணிட்டான் அப்ப நான் சீரியஸ் எடுத்துக்கல இப்ப அதை எப்படியாவது அழிக்கணும் ஓகே நீங்க ஜூனியர் நீங்க சீனியர் நீங்க ஒரு ஒன்றரை நீங்க ஒரு மூணு மொத்தம் நாலு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருங்க நாலரை லட்சமா அதிகம் இல்ல இது நீங்க பண்ணது மட்டும் என்ன ரொம்ப கம்மியா சும்மா இரு ஐயா நாங்க குடுத்துறோம் நாளைக்கு எங்க வரணும் எப்ப வரணும் சொல்லுங்க ஆஹா அது இப்பவே சொல்லிட்டா நீங்க ரெண்டு உஷார் ஆயிடுவீங்களே நாளைக்கு பணத்தை ரெடி பண்ணி வைங்க அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால நான் போன் பண்றேன் அப்ப இடம் எதுன்னு நான் சொல்றேன் ம் ஓகே வா கொஞ்ச இருங்க என்ன இப்படி தனியா விட்டு நீங்க மட்டும் போய்ட்ட அப்படி பாறஞ்ச மண்டபம் ஏதா காத்து கருப்பு போகு நம்மள புடிச்சற போது போற வழியில நான் இறங்கிறேன் வாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆளை நம்பலாம் நான் நம்பறதா இல்ல என்ன தர்க்கம் நான் அந்த போலீஸ்காரங்களை உள் போட்டதா லலிதாமா சந்தேகப்படுறாங்களோ சந்தேகங்கிறது போலீஸ்காரங்களை கூடவே பிறந்ததாச்சு வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க அவன் அனுப்பிச்சுட்டு போட்டு நான் இங்கே தங்கிட்டேன் அவனுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் இல்லையா அதனாலதான் அவன் கூட போற மாதிரியே போயிட்டு பாதி வழியில் ஒரு டாக்ஸ் பிடிச்சு வந்துட்டேன் கொஞ்சம் இருக்கு வந்துடுறேன் ஒரு ஆம்பளை இருட்டுல தனியா போறேன்னா பல சமாஜம் இருக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க என்ன தேடிட்டு இருக்காரு வீடியோ கேமரா மாதிரி இருக்க ருத்ராவோட அப்பா ஒரிஜினல் கேஸ்ட் எங்க ஒளிச்சு வச்சிருக்காரு எனக்கு தெரியாது ஆனா எங்கிட்ட இருக்கிற மாதிரியே ஒரு தம்மல பேசி புதுசா ஒரு கேஸ் ரெடி பண்ணிட்டேன் சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்து வாக்குமூலம் கொடுத்த மாதிரி அவன் வாயாலேயே அவன் தப்பெல்லாம் உடனிட்டான் இந்த கேச உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிளீஸ் ஓகே உண்மையிலேயே உனக்கு ரொம்ப பயங்கரமான கிரிமினல் மைண்ட் தான் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி நம்ம கேசட் கிடைக்காம தவிச்சுட்டு இருந்தோம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மூளையை உபயோகப்படுத்தி புது கேசட் தயார் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு இதை போய் கிரிமினல் மைண்ட் சொல்றீங்களே சூப்பர் பிரெயின் சொல்லுங்க என்னன்னு <laughs> சொல்லு <laughs> <laughs> அது வந்துங்க எல்லா விஷயத்தையும் ஒரே நேரத்தில் ஓபன் பண்ணிட்டா சுவாரஸ்யமா இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்துட்டுக்கிட்டே இருக்கிற கஷ்டம் கூட வா தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத கேளுங்க என் பொண்டாட்டி பிள்ளை மேல சத்தியமா சொல்றேன் நிச்சயமா அவங்ககிட்ட எந்த கேசட்டும் இருக்க முடியாது நீயே ஃப்ராடு நீ பண்ற சத்தியத்தை நம்ப சொல்றியா நாங்க ரெண்டு பேரும் போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் எங்களையே ஒருத்த நேரடியாக சந்திச்சு துணிச்சலா நாலரை லட்சம் ரூபாய் கேக்குறான்னா அவங்ககிட்ட கேசட்லாம் கேப்பான் இல்ல சார் நடுவுல ஏதோ குழப்ப நடந்திருக்கு நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் அந்த கேசட்டு என் கையில தான் இருக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி ஜெயிலுக்கு திரும்பி வந்து என்ன சொல்லி கோபால் குடும்பத்தை தான் கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ண முடிஞ்சது அந்த கேசட்டு என் கையில கிடைக்கல சொல்லி இல்லையா நீ அவர் ஆமா சார் கோர்ட்ல இப்ப என் கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் பாட்டு கேசட்டு அவங்க கையில கொடுத்துட்டேன்னா நீங்க கோர்ட்ல சாதாரணமா எனக்கு சாட்சி சொல்லாம் விட்டுட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்றது அதுதான் கேசட்டை மறைச்சு வச்சேன் இப்ப என்ன வெளியே விடுங்க அரை மணி நேரத்துல கேசட்டோட வர கொஞ்சம் தெரிஞ்சு போச்சுடா 
உன்னை உடனடியா பிடிச்சு உள்ள தள்ளி இரு இரு அன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசும்போது கேசட் இல்ல ஆனா அன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் பேசணுமே அத அழகா கேசட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்ன சத்தத்தையே காணும் அதிர்ச்சிக்கு மேல அதிர்ச்சியா இருக்கா நீ <laughs> தெரியுமா <laughs> அந்த கிரிமினல இந்த கிரிமினல் சந்திச்சாதான் சரியா இருக்கும் எனக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க உங்க மொத்த பிரச்சனையும் நான் தீர்த்து காட்டுறேன்